హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా 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 బాగున్నానండి మీ అందరు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అని నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను మెత్తక బజ్జీలు చూపిస్తున్నాను కదా ఆల్రెడీ మెత్తక బజ్జీలు వేసేటప్పుడు మాత్రం నేను వీడియో ఏమీ తెలియదండి దీంట్లో స్టఫ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం లైట్గా మీతో షేర్ చేసుకుందామని జస్ట్ తీసాను అంతే లాస్ట్ వీక్ వచ్చేసి అక్క వాళ్ళ అబ్బాయి ఇచ్చేటండి ఏ స్నాక్స్ కావాలని అడిగితే వాడు హాస్టల్లో ఉంటాడు బెంగళూరులో సో వాడు అక్కడ తినను వంటూ అడుగు అడిగి చేసేదాన్నండి నేను సో వాడు మిరపకాయ బజ్జీలు అడిగాడు సారీ ఫ్రెండ్స్ బాగా డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది ఏమీ అనుకోవద్దు పక్కన డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటే మిరపకాయ బజ్జీలు అడిగితే వాడి కోసం నేను మిరపకాయ బజ్జీలు చేశాను ఆల్రెడీ నేను చాలా వీడియోస్లో చూపించాను కదండి మిరపకాయ బజ్జీలు అనేది అందుకు అది నుంచి నేను క్లియర్గా ఏం చూపించలేదు బట్ ఒక చేత్తో నేను కెమెరా పట్టుకుని ఇంకో చేస్తూ నేను తీయడం వల్ల అంత క్లియర్గా మీకు రాకపోవచ్చు మెరక బజ్జీలు తీసేకేలా నేను మధ్యలో కట్ చేసుకుని ఆనియన్స్ వేరుశన గుళ్ళు వేసి నిమ్మరసం పిండుకుని ఇస్తే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ బట్ ఈ మిరపకాయలు వచ్చేసి అంత కారం లేవు కాబట్టి నిమ్మరసం పిండకపోయినా కూడా చాలా బాగుంటాయి నేను బజ్జీ పిండిలో వచ్చేసి వాము కలిపానండి జస్ట్ వాము అంత శనగపిండి తీసుకున్నాను క్రిస్పీనెస్ కోసం ఒక స్పూను నేను బియ్యం పిండి తీసుకున్నాను వాము తీసుకున్నాను వాము ఉంటుంది కదండి వాము వాము తీసుకున్నాను నేను అలాగే కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నానండి లైట్గా సోడా ఆప్షనల్ అండి వేసుకుంటే కొంచెం ప్లఫీగా బాగా వస్తాయి కాబట్టి సో నూనెలో వేయించుకుని ఇలా తీసుకుని ఇందులో స్టఫ్ చేసుకుంటూ వినండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇది మా అక్క వాళ్ళ అబ్బాయికి చాలా అంటే చాలా ఇష్టం అండి సో వాడి గురించి చేసాను నేను ఈరోజు వీడియోలో ఉండేది చూపించేవన్నీ కూడా వాడి ఇష్ట ప్రకారంగా చేసిన వంటలు అండి మా అక్క వాళ్ళ అబ్బాయికి నేను చేసిన వంటలు అంటే చాలా అంటే చాలా ఇష్టం సో అందు గురించి అడిగి చేయించుకున్నాడు తను అంటే నేను అడిగాను ఏం కావాలి నాన్న అని అడిగితే అంటే హాస్టల్లో ఉండే మగ పిల్లలకి పాపం మన ఇంట్లో ఉండే ఫుడ్ అంత దొరకదు కదా వాళ్ళకి ఏం తినాలనిపిస్తే అదే అడిగితే చెప్పేటండి తను తన గురించి నేను ఇవి చేసాను నేను కొంచెం ప్రతి ఇంట్లోనే అక్క చెల్లెళ్ళు ఉన్నప్పుడు చెల్లెళ్ళకి ఎక్కువ అక్క పిల్లల మీద ఎఫెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందండి ఎందుకంటే మనం పెళ్ళి అవ్వకముందు అక్క పిల్లలతో బాగా ఎఫెక్షన్గా ఉంటాం కదా చెల్లి పిల్లల్ని పెంచుకునేటప్పుడు పాపం అక్క కొంచెం తన ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ అని తను బిజీగా ఉంటుంది బట్ చెల్లెళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా అక్క పిల్లల మీద కొంచెం ఎఫెక్షన్ ప్రతి ఇంట్లోనే ఎక్కువ ఉంటుందండి నేను చూసినంత వరకు అయితే అక్క పిల్లల మీద ఎక్కువ ప్రేమ అయితే చాలామంది పెట్టుకుంటారు నాకైతే మా అక్క వాళ్ళ పిల్లలు అంటే కొంచెం బాగా ఎఫెక్షన్ ఎక్కువ అండి నాకు వాళ్ళు కూడా అదేవిధంగా నాతో కూడా చాలా క్లోజ్గా ఉంటారు చూడండి వాడి కోసం నేను ప్రిపేర్ చేసిన మిరపకాయ బజ్జీలు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వచ్చినాయి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వాడి కోసం నేను సండే ఏం రెసిపీస్ చేశానని నేను చూపిస్తాను రండి మా రాజా చెప్పాడు ఏమన్నా ఉన్నానంటే సీ ఫుడ్ కావాలన్నాడండి అంటే బిర్యానీ చేయనా మటన్ బిర్యానీ చేయనా ఏం చేయనా అని అడిగితే నాకు సీ ఫుడ్ కావాలక్క అన్నాడు సరే అయితే సీ ఫిష్ చేయ మళ్ళీ అందులో కూడా ఆప్షన్ ఆప్షన్స్ చెప్పానండి నేను సీ ఫిష్ కావాలా ఫ్రాన్స్ కావాలంటే ఫ్రాన్స్ చేయి అన్నాడు సరే ఫ్రాన్స్లో బిర్యానీ చేయనా కర్రీ చేయనా అని అడిగితే కర్రీ చేయమన్నాడు కర్రీ మళ్ళీ అందులో కూడా చాలా అడిగాను నేను సో నువ్వు కర్రీస్ ఎలా ఉన్నా బాగుంటాయి కదా అక్క కర్రీస్ చేయి కానీ బిర్యానీ వద్దు అన్నాడు సో తన గురించి నేను ఇప్పుడే క్లీన్ చేసుకుంటే అంత రెడీ చేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పచ్చిరోలు ఈగురుల దగ్గరికి పెడుతున్నానండి చింతపండు వేసి పులుసు అది ఏమి పెట్టట్లేదు ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువైతే లూజ్గా ఉండి అంటే చల్లదు కదండి అందు గురించి నేను మా వారు వచ్చేసి టూ కిలోస్ పైన ఉన్నాయి అంట రొయ్యలు అది క్లీన్ చేస్తే ఒకటి ఇంకా కిలో వచ్చిందండి సో అవి నేను దగ్గరికి ఇగురు పెట్టేస్తున్నాను నేను వంకాయలు వేసి బాగా దగ్గరికి ఎగురు మా అమ్మమ్మ చాలా బాగా చేస్తారండి పచ్చిరాయలు కూర అనేది మా అమ్మమ్మ చేస్తే నాకు చాలా ఇష్టం సో తను చెప్పిన మా అమ్మమ్మని అడిగి మా అమ్మమ్మ చెప్పినట్టు చేస్తానండి కూర ఈ కూ ఈ కర్రీ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అమ్మమ్మ బొమ్మిడాలు కానీ చేపల కూరలు కానీ చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి అమ్మమ్మ వచ్చేసి సో ఇప్పుడు నాకు వంకాయలు కూడా రోజు ఫ్రెష్గా దొరికినాయండి ఆ రెండు కాంబినేషన్లో బాగుంటుంది కదా అని నేను చేస్తున్నాను నేను అంటే కూర అనేది లూజ్గా ఉండకూడదండి చాలా దగ్గరికి ఎగర పెట్టేయాలి అప్పుడు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ నేను టోటల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏం చూపించట్లేదు ఆల్రెడీ నా ఫస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ అన్వీతో చాలా ఉన్నాయి కదా రొయ్యల కూరలు అవన్నీ అందు గురించి ఏం చూపించట్లేదు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి వేగాక అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకున్నానండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేగాక రొయ్యలు వేసేసుకున్నాను నేను రొయ్యలు కూడా
కర్రీ అంత దగ్గరికి ఎగరబెట్టుకోవాలండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వచ్చింది అక్క కొడుకు కూడా బాగా నచ్చిందండి చాలా బాగుంది మాధవక్క అని సండి మధ్యాహ్నం నైట్ కూడా చాలా ఇష్టంగా తిన్నాడండి మరో పక్క బియ్యం కూడా కడిగేసుకుంటున్నాను నేను బియ్యం కడిగేసుకునే లోపే వంకాయలు కూడా కోసేసుకుందామని వంకాయలకి రెడీ చేసుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ పసుపు వేసుకుంటున్నానండి ఆల్రెడీ ఉప్పు పసుపు వేసి నేను రొయ్యలు కడిగాను బట్ మీకు చూపించలేదు నేను ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అలా పట్టిందండి మొత్తం వంట అంతా వచ్చేసి బట్ అంతా నేను మీకు చూపించలేను కదా అందుకనే ఫాస్ట్ ఫైవ్ అవర్లో పెట్టేస్తున్నాను నేను ఆ రోజు సండే కదండి సండే వచ్చిందంటే ఫుల్ నేను ఆయిల్ పెట్టుకుని కొంచెం నా మీద నేను కేర్ తీసుకునే రోజు అంటూ వచ్చేసి సండే అండి సో అందు గురించి నా ఫేస్ కొంచెం ఆయిల్ పెడితే అంత సూట్ అవ్వదు అందు గురించి అలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ సండే వచ్చే సక్క కొడుకు గురించి నేను చేసిన స్పెషల్స్ అంటే టమాటా పప్పు చేసి రొయ్యలు ఈగర్ చేసి మిరపకాయ బజ్జీలు వేసి చేశానండి అంతే వాళ్ళు వచ్చేసి హాల్లో ఆడుకుంటూ ఉన్నారండి అక్క పిల్ల అక్క పిల్లలతో మా పిల్లలు బాగా అల్లరి చేస్తూ ఉంటారు మా పిల్లలతో కలిసారంటే వాళ్ళు కూడా చిన్నపిల్లలు అయిపోతారండి వీళ్ళతో సమానంగా చేస్తారు అల్లరి అనేది చూడండి ఇలా వంకాయలు నిలువుగా సన్నగా చీల్చుకుని పెట్టుకోవాలండి అమ్మమ్మ వాళ్ళు అయితే కొంచెం ఒక్కొక్కసారి పులుసు పెడతారు ఒక్కొక్కసారి ఎగురు పెడతారు బట్ నేను ఈరోజు వచ్చి సిగరే పెడుతున్నానండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ మరో పక్క నేను టమాటా పప్పుకి నేను పప్పు తీసుకుంటున్నానండి ఇలాగ రైస్ కుక్కర్కి గ్లాస్ వస్తుంది కదండి అలా వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ తీసుకుంటున్నాను నేను టమాటాలు చింతపండు పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయ పసుపు అన్నీ వేసి కుక్కర్లో విజిల్ రప్పించుకుంటున్నానండి నేను ఏ అన్వి చేసినా కూడా రసం కంటే కొంచెం పప్పు చేస్తానండి సమ్ టైమ్స్ చారు అలా పెడతాను నేను అక్కడ నా డ్రెస్కి వచ్చేసి ఏదో అంటుకుంది ఫ్రెండ్స్ నేను చూడలేదు పిల్లలకి ఇందాక ముగ్గురికి వాళ్ళకి తలకు నూనె పెట్టాను కదా అప్పుడు ఏదో రాసుకుందాను నేను ఏమి అనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ తర్వాత కామెంట్లో వేరే అనుకుంటారు అందు గురించి చెప్తున్నాను నేను ఆయిలో పాముకున్నానండి నేనే తలకు నూనె పెట్టుకున్నాను కదా మోస్ట్లీ అప్పుడు అయ్యి ఉండొచ్చు చూడండి ఇలా పప్పు రెండు మూడు సార్లు కడుక్కోవాలండి కడుక్కున్నాక నేను దానికి మన పులుపు తగ్గట్టుగా టమాటాలు పచ్చిమిర్చి కారపొడి పసుపు ఒక ఉల్లిపాయ వేసుకుని తగిన నీళ్లు పోసుకుని కుక్కర్లో విజిల్ రప్పించుకుంటానండి విజిల్ రప్పించాక ఒకసారి పప్పు గుత్తితో మెదుక్కుని నెయ్యి కొంచెం నూనె వేసి తిరుమాత పెట్టుకుంటే టమాటా పప్పు కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ రోజైతే మాత్రం చాలా రెండు చాలా టేస్టీగా కుదిరినాయండి మరో పక్క నేను రొయ్యలు ఈగురు కూడా ఈగురుతూ ఉంది కదా రైస్ కుక్కర్లో రైస్ కడి బియ్యం కడిగేసి పెట్టేసుకుంటే వంట అంత అయిపోయినట్టేనండి ఇష్టంగా చేస్తే చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది కదండి వంట అనేది ఒక్కొక్కసారి మూడ్ స్వింగ్స్ ఉంటాయి కదా మూడ్ బాగకపోతే చిన్న పని కూడా పెద్దగా అనిపిస్తుంది ఎంత టమాటా పప్పు టమాటాలు ఎక్కువ వేసినా కూడా కొంచెం చింతపండు వేస్తేనే దాని టేస్ట్ అండి సమ్మర్ మొదలైపోయింది కదా ఫ్రెండ్స్ మట్టికుండలో నీళ్లు పట్టడం నేను స్టార్ట్ చేశాను ఒక నాలుగు రోజుల నుంచి అంటే ఫ్రిడ్జ్ వాటర్ నేను అంత ఇష్టపడినండి ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టం మేము అసలు బాటిల్స్ అనేది కుండలోనే నీళ్ళు ఎవ్రీడే మార్నింగ్ వచ్చేసి కుండలో పట్టేస్తానండి అది కాకుండా మళ్ళీ ఈవినింగ్ పట్టు పడితే ఇష్టం ఉండదండి నాకు ఎందుకంటే ట్యాంక్లో నీళ్ళు ఆల్రెడీ హీట్ ఎక్కువై ఉంటాయి కదా మళ్ళీ అవే నీళ్ళు మన జీరో బి అదే ప్యూరిఫైర్లోకి వస్తాయి కాబట్టి మళ్ళీ అవే నీళ్ళు మనం కుండలో పట్టుకున్నా కూడా వేడిగానే వస్తాయండి సో అందు గురించి నేను ఉదయం లేవగానే నేను కుండలోకి నీళ్ళు పట్టేసుకుంటానండి ఫస్ట్ రాత్రి అంతా ట్యాంక్లో నీళ్ళు కదండి మనకు ప్యూరిఫై అయ్యి వచ్చేది సో అందు గురించి ఇప్పుడు టమాటా పప్పు కూడా నేను గ్యాస్ మీద పెట్టేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను గ్యాస్ మీద పెట్టేసుకున్నాక లాస్ట్లో ఆనియన్ వేసుకుంటున్నానండి సారీ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నాకు కొంచెం వాగడం ఎక్కువ మాటలు ఎక్కువైతే ఏమి అనుకోకండి ఫ్రెండ్స్ సో హడావుళ్ళు అప్పుడప్పుడు కింద పట్టాలి ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కదా అంతేనండి పప్పు టమాటాలు పచ్చిమిర్చి కారపొడి పసుపు ఉల్లిపాయ కొంచెం చింతపండు తగిన నీళ్లు కోసం కుక్కర్లో విజిల్ రప్పించేసుకుంటానండి నాలుగు విజిల్స్ రప్పించుకుని బాగా మెదుక్కుని తిరగమాత పెట్టుకుంటే చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంగు వేసి తాలింపు పెట్టుకుంటే అలాగే పచ్చిరాయలు కూడా ఏమీ లేదండి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ వేసాను నేను లాస్ట్ దింపు నూనె లైట్గా గరం మసాలా పొడి వేసాను అంతే 
వంకాయలు టమాటాలు అన్నీ వేసి బాగా దగ్గరికి ఎగర పెట్టుకోవాలండి నీళ్ళు అనేది పోయకూడదు ఇంకా రొయ్యల కూరలో అంతేనండి ఒకసారి అంత వంటలు అంతా అయిపోయాక ఒకసారి టే కౌంటర్ టాప్ అంతా ఒకసారి ఇలా క్లీన్ చేసేసుకుంటే మనకి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది కదా ఆల్రెడీ నేను అక్కడ మాట్లాడాను బట్ ఇక్కడ నేను వాయిస్ ఎవరు మళ్ళీ ఇస్తున్నానండి అంతేనండి నా పని అంతా అయిపోయింది చూడండి ఇలా పప్పు టమాటా తాలింపు పెట్టేసుకున్నాను కదా ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలండి మరీ దగ్గరకు ఉన్నా కూడా చల్లరిక గట్టిపడుతుంది కదా సూపర్ పదుర్స్గా వచ్చిందండి టేస్ట్ అయితే మాత్రం రెండు అంటే రెండు కూడా చూడండి ఇలా దగ్గరికి ఎగర పెట్టేసుకున్నాను నేను వాటర్ అనేది ఏమీ పోయలేదండి నేను రొయ్యలు కూడా ఉప్పు కారం అనేది బాగా పట్టిందండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి ఆ త్రీ డేస్ కూడా అక్క వాళ్ళ అబ్బాయికి చాలా బాగా నచ్చినాయండి అలాగా ఎవరైనా మనం టేస్ట్ చూసి బాగున్నాయని ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇస్తే ఇంకా మనకు బాగా చేయాలని ఆతృతి పెరుగుతుంది కదండి లేడీస్కి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నేను ఎంతైతే ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఈ ఫుల్ వీడియో వచ్చేసి నా సండే బ్లాగ్ అండి కొంచెం లేట్ అయినందుకు సారీ